Dzień dobry. No nagrywamy właśnie. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj dla mnie będzie taki wyjątkowy i chyba niełatwy film. Jestem na Dodrą w Szczecinie. Tutaj to jest środa, a w sobotę i w niedzielę odbędą się zawody z cyklu Grand Prix Polski, federowe Grand Prix Polski, czyli najważniejsze dla mnie zawody. Na podstawie tych zawodów ustalana jest kadra narodowa. No każdy, kto tutaj startuje, no to ma nadzieję, że swoimi dobrymi wynikami zasłuży na to, żeby się w tej kadrze znaleźć. Jak widzicie, towarzyszy mi kamera Preston Innovations, więc chcielibyśmy Wam pokazać, jak wygląda taki trening przed ważnymi zawodami. Myślę, że przyda się to podczas Waszych startów na zawodach różnej rangi. Zapraszam na film. Koktajl? To ma ochotę na soczek malinowy. Bardzo ważną rzeczą na nowym łowisku jest dokładne wysądowanie dna. Tutaj akurat odra jest dosyć głęboka z tego co rozmawiałem z Markiem, który tutaj bardzo często wędkuje. Mówi, że właśnie usiadłem w takim miejscu, że jest dosyć głęboko, to około 9 metrów powinno być. No nie wiem, zobaczę. Ja tutaj kiedyś byłem, chyba ze 3 4 lata temu, ale te stanowiska się między sobą różnią, więc chciałbym dokładnie poznać, jak wygląda moje stanowisko. Zaznaczę sobie co 5 metrów od 15 metra do 35 i zobaczę, jak wygląda ukształtowanie dna. Dobra, stoper mam pod ręką. Odległości odznaczone na, na klipsie kowrotka, więc można gruntować. Już przy pierwszym zarzucie wyczułem, że jest uciąg, bo jak ciężarek wpadł do wody łowie 30-gramowym, to czułem, że go troszkę znosi. No ale te pierwsze zarzuty wykonam tym 30-gramowym. Mam też ze sobą 45-gramowy ciężarek, więc yy, jeśli tym się nie da gruntować, to wezmę ten 45-gramowy. To około 4 sekund opada ciężarek. Zobaczymy, co się dzieje dalej. Prawie 6 sekund, więc 5 metrów odległości, 2 metry różnicy, czyli dosyć duży spadek tutaj był, można przypuszczać. Tam na tych 35 metrach dno jest dosyć twarde, chociaż wysuwa, wyczuwam jakieś takie nierówności, o. coś tam jest, nie wiem czy to kamyczki są. Zobaczę w czasie łowienia, no mam nadzieję, że się nie, mam nadzieję, że się nie nie wpuszczę w maliny w postaci tych, tych muszelek, które będą przecinać przypony. Dobrze, niech ludzie mają takie ha 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 hi 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 hi. Michał, kawa, coffee time, chwila. Sądowałem tutaj łowisko. No cały czas opada, ale około myślę 20 metra. Tak troszkę ponad 20 metrów. Mam wrażenie, że to dno opada trochę wolniej, więc tam wybrałem sobie jedno miejsce, które zanęcę. I drugie miejsce to jest 35 metrów od brzegu, już zaraz za kantem. Tam powiedzmy w głównym korycie. Teraz jak już mniej więcej mam wybrane łowisko, mniej więcej wiem gdzie będę łowił, chciałbym dobrać sobie masę koszyczka do tego łowienia. Więc będę to robił doświadczalnie. Mam ze sobą pudło z koszyczkami. Założę... 40, jeśli tą 40 mi przesunie, założę 50, jeśli 50 będzie przesuwać, no to założę taki koszyk, który będę czuł, że, że stoi w miejscu i na tej podstawie sobie wybiorę odpowiedni koszyk. Przypuszczam, że 
na tym 20 metrze będę używał lżejszych koszyczków niż na 35, no co jest oczywiste. Także założyłem 40 i zobaczę, czy to da radę, czy nie. Wezmę sobie też odpowiednio ustawię federarm. Uciąg jest w prawą stronę. Tak się zastanawiam, czy nawet po prawej stronie sobie tego federarmu nie ustawić. Chyba nawet wybiorę inną końcówkę, żeby mnie nie znosiło. Bardzo wygodny patent, tak na marginesie, w zapięciach, tutaj w półkach Prestona. Zapomniałem założyć federarmu, więc zobaczcie, półka jest już z przynętami, z gadżetami, ale ja ją odepnę, troszkę ją odsunę, wsunę federarm troszkę poniżej, o, i mogę z powrotem zapiąć, więc tak na marginesie, zobaczcie, to jest świetny patent, ja go bardzo lubię. Wędka będzie tro uniesiona troszkę, nie będzie bardzo nisko, chodzi mi o to, żeby plecionka nie załamywała się tutaj na tym kancie, bo jak ja tu będę wchodził, jakbym, kawałek jakbym wszedł, to miałbym wodę do kolana, później do uda, to się ciągnie i później gwałtownie opada, więc zależy mi, żeby na tym kancie plecionka się nie opierała, dlatego będę też trzymał uniesioną szczytówkę. Przed każdymi takimi zawodami na nowym łowisku trwa przygotowanie, ja mam ze sobą przynęty zabrane na 5 dni wędkowania, więc trzeba zająć się tymi przynętami, myśleć o tych kolejnych dniach, żeby te przynęty wytrzymały. One teraz są w świetnej kondycji, ale trzeba przypilnować, żeby te robaki miały dostęp powietrza, a ochotka miała dostęp wody i tak dalej, więc te wszystkie czynności zajmują czas, no ale trzeba na to ten czas poświęcić, żeby na zawody, czyli w czasie tej najważniejszej próby w sobotę i w niedzielę mieć towar najwyższej jakości. Zarzuciłem 40-gramowy koszyczek. Trochę go zniosło podczas opadania, ale jak już opadł na dno, no to wydaje mi się, że, że się nie przesunął, nie, nie, nie wykonał żadnego skoku. Zarzucę jeszcze raz i zobaczę. Tak, 40-gramowy koszyczek tutaj na tym moim stanowisku to jest, to jest dobra, dobre obciążenie, więc na, 20 metry, na 22 metry mam 40-gramowy. Zdejmę z klipa i teraz tym samym wędziskiem sprawdzę, 35 metr, tam obawiam się, że będę musiał ponad 60 gramów założyć, ale to zobaczę. Wezmę 50 gramowy, zobaczymy czy da radę, jak nie to będę zakładał cięższy koszyczek i być może będę musiał założyć i być może będę musiał wyjąć z pokrowca mocniejsze wędzisko. To są moje ulubione koszyczki do takiego rzecznego łowienia, to jest rozmiar XL oraz L, myślę, że mniejszych nie będę używał. O, tu mam 50 L. -kę. Zobaczcie, jacy sportowcy. Oni chyba trochę ciężej ode mnie pracują. 50 gramów nie jest może źle, chociaż delikatny jakiś ruch wy wy zauważyłem. Pewnie jak dojdzie do tego mieszanka, to to powinno stać w miejscu. Ale mam też takie dopalone koszyczki, więc chyba zacznę od tych właśnie z, z obciążeniem dodatkowym i z tymi kolcami. One będą na pewno stały stabilnie na dnie. Tutaj mam też 60. Takie tradycyjne ciężarki rzeczne typu cage, więc jeszcze tą 60 sprawdzę, czy ona da radę. O, tutaj mam nawet 60, nie czy to 50 jest z takimi kolcami z trytytki, więc też być może to zastosuję. Wybrałem dwa miejsca, jedno 35, drugie 22 metry od brzegu. No nie wiem, no tak troszkę po omacku będę sprawdzał, czy ta odległość, a według mnie bardziej głębokość łowienia ma znaczenie, więc będę starał się obserwować, gdzie, jakie ryby będą mi brały. Zacznę może od tej dalszej linii.
No, przygotowałem mieszankę pół na pół, to jest glina z zalnętą. Dodam do niej oczywiście kastery, konopie oraz pinki. Taki zestaw przynęt na start. Na razie Jokersa nie dodaję. Podobno są okonie, więc wolałbym tych okoni uniknąć. Jest głęboko, więc nie zależy mi, żeby ta mieszanka gdzieś tam w toni zostawiała jakiś ślad. Nie chcę, żeby te ryby pływały w toni. Łowię na feder, czyli przy dnie i tam będę też chciał zwabić ryby. Normalnie wykorzystałbym do nęcenia to wędzisko, którym łowię, ale w związku z tym, że jest tu bardzo głęboko i muszę zastosować duży koszyczek i ciężki koszyczek do nęcenia, no to wybiorę wędkę Feder Fida, czyli wędzisko stworzone do nęcenia. Ono jest podobnej długości co wędzisko, którym będę łowił. Więc myślę, że ten plac, który stworzę do nęcenia będzie mniej więcej w tym samym miejscu, co później będę łowił. Dobra, wszystkie koszyczki, które miałem podałem. Zwijam i wreszcie chyba zacznę łowić, bo już się nie mogę doczekać. Jakbyś się pytał, to już mam rybę. Ale korblowania. Jest pierwsza płoć. Pierwszy zarzut, niecała minutka. Ty, bo ja już rybę złowiłem. Brania szybkie, nie wiem czy teraz zaciąłem rybę, bo tak dosyć raptownie zwijam ten koszyk, ciężki koszyk, ale chyba, chyba udało mi się. Nie, nie. Nie zacząłem, ale cały czas coś się dzieje, więc widzę, że jak na razie to jest co robić. Zastosowałem długi przypon, tak jak przypuszczałem tutaj, przez to, że jest głęboko, te ryby pływają w toni, więc trzeba zbierać te, te ryby, które gdzieś tam będą przechwytywać opadającą przynętę. Mam przygotowaną podpórkę, ale już widzę, że trzeba będzie łowić z kolana, więc koszyk szybko na dno, a ja muszę być gotowy. O! Jest następna ryba, więc tu wygląda na to, że tych ryb tam jest dużo. Przynajmniej mam nadzieję, że jest, bo przy tym ciężkim koszyku to tak te ryby są ciężko wyczuwalne. No jest, jest, bo teraz czuję, że szarpię. Muszę wysoko trzymać, żeby gdzieś tutaj nie, nie wplątywała się w te kanty. Tym razem krąb. Nieduża zawodnicza rybka, ale jak możecie sobie policzyć, ja też to mogę zrobić, to jeżeli mam branie nie wiem, po pół minucie plus założenie przynęty, nabicie koszyczka, zarzucenie i cały cykl trwa powiedzmy w dużym przybliżeniu dwie minuty załóżmy, no to przy godzinie mam 30 ryb razy, razy 5 godzin, no to się okaże, że to jest 150 ryb. Ryba waży 100 gramów, no to jest 15 kg. Taka zawodnicza matematyka, dlatego też mam ten bliższy dystans. Zobaczę, porównam jakość tych ryb na tym dystansie dalszym i, i bliższym. Być może nie opłaca się łowić tak daleko i wtedy trzeba łowić bliżej. I dzięki temu krócej holuje się ryby. Muszę chyba czekać na pewniejsze brania, bo zacinam takie najmniejsze drgnięcia. Teraz mam dosyć dużą przynętę. Założyłem dwa białe robaki, więc to chyba jest dosyć duża przynęta dla tych rybek. To będę czekał na pewniejsze ugięcie szczytówki. Nie wiem, jakieś wskazania. Muszę dopracować takie łowienie, żeby tu nie było pustych przelotów, bo zapowiadają się, tak jak no, po tych pierwszych zarzutach, takie zawody, gdzie trzeba będzie po prostu za każdym razem wracać z rybą, zarzucić i, i wrócić z rybą, więc trzeba cały sprzęt tak zgrać, czyli przynętę, haczyk, długość przyponu, mieszankę, spoistość tej mieszanki, którą podajemy, żeby ona zostawała na dnie. To wszystko trzeba tak zgrać, żeby, żeby właśnie no, skutecznie łowić, czyli zarzucić zestaw, wyciągnąć go z rybą i zarzucić i wyciągnąć z rybą. I kto będzie w tym najskuteczniejszy, ten wygra. Jestem czujny już od samego zarzucenia, bo Brania następują w opadzie. 
nie chcę ich przegapić. Właśnie, teraz jest kolejna ryba. Ładne ryby biorą, te 100 gramów, które powiedziałem, to taka ta jedna ryba miała. Te wszystkie pozostałe mają troszkę więcej, mam wrażenie. No ten też taki koło 100 gramów może. Jak zauważyliście, mam dzisiaj ze sobą siatkę. Nie są to zawody, no ale to jest trening przed zawodami. Ja na treningu... Ja, ja po treningu ważę ryby, więc no po to tą siatkę mam, żebym umiał określić ile tych ryb złowiłem, żebym wiedział na co się nastawiać podczas zawodów, na co mogę liczyć. Więc stąd dzisiaj jest siatka. Plan jest taki, żeby robić takie relacje z treningów przed innymi zawodami Grand Prix Polski, więc jeżeli chcielibyście takie materiały oglądać, to wspomóżcie mnie w tym, pozostawcie kciuka w górę, w komentarzu napiszcie, czy Wam się to podoba, na co zwrócić należy uwagę. Nawet możecie teraz prze, przerwać oglądanie tego filmu i, i tego kciuka nacisnąć. Mam brania dosyć szybkie, ale zdarza mi się, że wyciągam yy, przypon już z obgryzionymi robakami, więc ta sygnalizacja nie jest doskonała. Skrócę przypon, skrócę przypon, pomimo tego, że te ryby biorą z opadu, ale myślę, że troszkę krótszy przypon pozwoli mi yy, no, zauważyć większość tych brań. Ta rybka jest poniżej średniej, więc te, w tej wielkości rybek wolałbym nie łowić. Być może one są wyżej gdzieś tam zawieszone w toni, przy dnie mogą być większe ryby. Zobaczymy. Część z Was pewnie zauważyła, że łowię w rzece, w odrze, mówiłem, że tu jest jakiś tam uciąg. A założyłem koszyczek open window, nie wiem, od tego zacząłem, ale podoba mi się taka koncepcja. Zobaczymy jak będzie na zawodach, pewnie po filmie dam znać jak to wypaliło. Zresztą jakbyście chcieli zobaczyć szerszą relację z tych zawodów, to też zapraszam w przyszłości na mój kanał Adam Niemiec Fishing, bo tam przygotuję może nie tak pięknie nakręconą i zmontowaną relację, ale jakąś tam relację, którą własnoręcznie przygotuję. I tam też będzie relacja z zawodu, więc będziecie mogli zobaczyć, jak się potoczyły zawody. Rozłożyłem cztery wędziska, dwa takie same, to jest Supera X 360 do 60 gramów. Powiedziałbym, to jest takie moje podstawowe wędzisko. Chciałbym tą wędką łowić zarówno na tej bliższej linii, 22 metry od brzegu i na pewno tam ono się sprawdzi, bo tam 40 gramowy koszyczek wystarczy, ale też chciałbym jej nim łowić 35 metrów od brzegu, on spokojnie tam zarzuca zestaw. No jedyny problem jaki może być to jak wystąpi większy uciąg i trzeba będzie założyć cięższy koszyczek niż, niż 60 gramów. 60 gramów to wędzisko obsługuje, powyżej 60 gramów może być problem, dlatego rozłożyłem Ascension 380 do 80 gramów z mocną szczytówką, to to już jest taki koszyczek, że spokojnie nawet 90 gramowy koszyczek założę. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić, ale no w razie czego mam, mam przygotowane takie wędzisko. No i czwarta wędka to jest Feder Fida, czyli wędka do nęcenia. W związku z tym, że łowię na tym 35 metrze i tam jest głęboko, myślę, że tam jest ponad 8 metrów wody, więc chciałbym zastosować no, ciężki jakiś koszyk do nęcenia. Do tego, jeśli dojdzie wkład, no to myślę, że ta wędka do 60 gramów jest zbyt delikatna, żeby tym koszyczkiem nęcić łowisko. Wygląda na to, że jest bardzo dużo ryb, jest bardzo dużo brań. Ryby są różne, no bo są takie krąpiki tej wielkości, ale są też takie krąpie za zegarek, grube, ładne krąpie, które no... Pięknie biorą i robią wagę. No i teraz jest kwestia, żeby łowić te większe, nie te mniejsze. I żeby za każdym zarzutem wyciągać rybę. Żeby nie było pustych przelotów. Dlatego kombinuję trochę z długością przyponu. Z przynętą. Tak, żeby, żeby ta przynęta była taka, tak dobrana, żeby ryby chętnie ją połykały. I żebym no, miał skuteczne zacięcia. Tak jak mówię, no branie jest dużo. Te, te, te ryby cały czas tam nękają powiedzmy ten mój zestaw. Cały czas coś się dzieje ze szczytówką. O, teraz piękna. Chciałem powiedzieć wzdręga, ale to nie jest wzdręga. Taka, taka hybryda jakaś. Wygląda, że zawody odbędą się na rybach, że trzeba będzie po prostu sprawnie te ryby holować. I w tym moja głowa, żeby jak najlepiej się do tego dopasować, 
przygotować sprzęt, wędki na zmianę, bo przy takim szybkościowym łowieniu no może się wszystko wydarzyć. Można gdzieś tam urwać zestaw, złamać szczytówkę, splątać ten zestaw, to, to trzeba mieć kilka wędek na, na wymianę, żeby w czasie zawodów nie tracić czasu na naprawy tego sprzętu, tylko po prostu się bierze wtedy drugą wędkę. Ale na razie muszę jeszcze dopasować się do tych ryb, tak żeby Żebym był zadowolony z siebie, zarzucam, czekam na branie, jest branie, zacinam i jestem skuteczny, żebym robił to powtarzalnie. To wtedy uznam, że to jest dobrze przygotowany i zestaw, i nęcenie, i przynęta. Na razie, na razie jeszcze nie jestem z tego zadowolony, bo mam puste przeloty niestety, więc czuję się trochę przez te ryby oszukany, no ale takie jest wędkarstwo. Tak sobie próbuję to tłumaczyć, że to te malutkie rybki gdzieś tam za koniec robaka mi szarpią i dlatego nie udaje mi się za każdym razem wyjąć ryby. A jakie jest tego do końca nie wiem. To pierwszy film, mój pierwszy film z zawodów Grand Prix Polski. Opowiem w kilku słowach jak one wyglądają, szczególnie dla tych wędkarzy, którzy no, nigdy nie startowali, nigdy się tym nie interesowali, a może chcieliby wiedzieć jak takie zawody wyglądają. Zawody odbywają się w sobotę i w niedzielę. W sobotę jest jedna tura, w niedzielę jest druga tura. Yy, rywalizujemy w sektorach, tych sektorów tutaj będzie trzy, czyli walczymy z wędkarzami w danym sektorze. W sektorze będzie nas, przypuszczam, około 20 paru. Dwudzie załóżmy 25 wędkarzy w sektorze. I walczymy między, między sobą. Ktoś, kto zajmie pierwsze miejsce w sektorze, to ma jeden punkt. Ten, kto jest drugi, ma dwa punkty, trzeci, trzy punkty i tak dalej. No, kto jest 25 ma 25 punktów. Te punkty to są tak zwane punkty ujemne, tak, tak to się nazywa. Chodzi o to, żeby podczas dwóch dni zawodów zebrać jak najmniej tych punktów. Czyli najlepiej by było, jakby ktoś był dwa razy pierwszy. Czyli zbiera dwa punkty. Jeżeli nikt nie ma też tych dwóch punktów, no to taka osoba wygrywa zawody. Jeżeli może się tak zdarzyć, że zwycięzca nie będzie miał dwóch punktów, tylko na przykład jednego dnia był drugi, drugiego dnia był trzeci, a mimo wszystko te pięć punktów wystarczy, żeby wygrać zawody. To się przeważnie dzieje na jakichś nierównych łowiskach, bo przeważnie właśnie koło dwóch, dwóch, trzech, no myślę, że maksymalnie czterech punktów trzeba mieć, żeby wygrać takie zawody Grand Prix Polski. Czyli dwa razy trzeba być w ścisłej czołówce sektora. Więc kto ma mniej punktów, tym jest wyżej w tabeli. I na podstawie tych punktów sektorowych też jest obliczana później klasyfikacja. Po każdych zawodach zbieramy też, oprócz tego, że walczymy w danych zawodach, to jeszcze zbieramy te, te punkty do, do klasyfikacji końcowej, rocznej czy później dwuletniej do kadry, kadry Polski. No i to się dzieje na tej samej zasadzie, czyli jak byłeś pierwszy w sektorze, to masz punkty, jak byłeś dziesiąty, masz 10 punktów. I chodzi o to, żeby przez rok zebrać tych punktów jak najmniej. Zawody są, tak jak wspomniałem, sobota, niedziela. Przed takimi zawodami jest obowiązkowy trening. Ten trening odbywa się w piątek. Wtedy wszyscy zawodnicy, którzy są zapisani na, na zawody Grand Prix Polski, muszą w takim treningu uczestniczyć. Są rozlosowywane stanowiska, tak jak na zawody. Każdy ma przypisane stanowisko, na którym wędkuje. O danym czasie taki trening obowiązkowy się rozpoczyna i o danej godzinie ten trening się kończy. Nie ma po, po takim treningu wagi, więc tam nikt nie ocenia, czy ktoś dużo złowił, czy mało. To nie jest liczone do żadnej klasyfikacji, ale dzięki temu, że wszyscy łowią, wszyscy nęcą i łowią w tym samym czasie, no to można mniej więcej porównać swoje wyniki i tam swoje spostrzeżenia na tle innych zawodników. Tak wygląda piątek. Natomiast większość wędkarzy trenuje także wcześniej. No wiadomo, miejscowi mają szansę, żeby trenować, nie wiem, tydzień wcześniej, czy, czy jeszcze kilka dni wcześniej. Natomiast przyjezdni wszyscy najczęściej przyjeżdżają w czwartek i trenują sobie na łowisku. To jest trening nieobowiązkowy, więc jak ktoś chce, może przyjechać, nie musi, ale przeważnie większość zawodników korzysta z takiej możliwości, w czwartek też trenuje. Tak jak my dzisiaj jesteśmy już w środę, więc też można powiedzieć, że ja już trenuję tutaj od środy. No i tak to wygląda, czyli większość zawodników ma czwartkowy, piątkowy trening, sobota, niedziela zawody. Piękna płoć. W 
zawodach federowych z cyklu Grand Prix Polski jest tylko klasyfikacja indywidu indywidualna, mimo że tam wędkarze należą do, do klubów, czy jakichś tam stowarzyszeń, czy nie wiem, lubią się ze sobą i, i razem powiedzmy współpracują na takich zawodach, no to też ze sobą konkurują. Tu nie ma klasyfikacji drużynowej, tylko jest klasyfikacja indywidualna. Klasyfikacja dwuletnia, o której wspomniałem, to jest klasyfikacja, która jest wykorzystywana do wyłonienia kadry Polski. Na tej podstawie, czyli ze wszystkich zawodów, prawie wszystkich, jest tworzona lista. Kto ma mniej punktów jest wyżej na liście. Od tego roku jest taka nowość, taki ukłon w stronę zawodników, że mogą sobie jedne zawody jakieś najmniej udane odliczyć, czyli one nie są brane pod uwagę. No wiadomo, wędkarstwo bywa sportem takim dosyć loteryjnym, więc różne rzeczy mogą się przytrafić. Następna sprawa, organizatorzy zawodów często robią te zawody w maju, w okresie, gdy są komunnie, więc też niektórzy koledzy po prostu nie mają szans, żeby wystartować w jakichś zawodach i no mieli, byliby stratni. Też no, gdzieś tam na jakichś zawodach może troszkę słabiej pójść, więc do tej pory no niestety musieliśmy się z tym liczyć, że mamy jakąś wpadkę. Ona jest zaliczana do klasyfikacji dwuletniej i nie było na to... Na to mocnych, natomiast od tego roku będzie można te, powiedzmy, najgorsze zawody odliczyć. Gdy jest już stworzona taka dwuletnia klasyfikacja, no to tam zgodnie z przepisami, ja dokładnie nie wiem, jak jest w tym najnowszym regulaminie, ale do tej pory było tak, że pierwsza dziewiątka miała gwarancję bycia w kadrze, był mistrz Polski w kadrze Polski na następny rok oraz dwie osoby wybierał sobie trener. To już on miał taką możliwość, żeby sobie wybrać takich zawodników, którzy mu najbardziej pasują. W tym roku nie wiem jak to jest, bo Mistrzostwa Polski nie liczą się do dwuletniej klasyfikacji i nie liczą się do klasyfikacji rocznej, więc może też wspomnę o klasyfikacji rocznej, no bo ona też jest ważna w Grand Prix Polski. O ile w klasyfikacji dwuletniej wyłaniana jest kadra i po to ta y, klasyfikacja jest stworzona, no to klasyfikacja roczna jest po to, no wiadomo, żeby uhonorować tych najlepszych w danym roku. To też jest bardzo ważne i cenne że, dla tych wędkarzy, którzy są w czołówce. Natomiast też jest yy, ważna dla tych wędkarzy, którzy muszą się, powiedzmy, w tym Grand Prix, niektórzy na to mówią, w pierwszej lidze utrzymać, bo utrzymuje się pierwsza pięćdziesiątka. Wędkarze, którzy są poza pięćdziesiątką, wypadają z tych rozgrywek Grand Prix, muszą startować w eliminacjach, znowu z eliminacji, nie wiem, pierwszych, różnie to bywało, w zeszłym roku chyba 20 wędkarzy, nie wiem jak będzie docelowo, załóżmy 15-20 wędkarzy z eliminacji, z jednych zawodów będzie awansować do Grand Prix. I tak to wygląda. Są tam krąpie i płocie. Płocie przeważnie były ładne, ale tych płoci wygląda, że nie jest zbyt, zbyt dużo. Przewaga zdecydowana krąpi. Są krąpie takie za zegarek i, i takie malutkie krąpiki. Malutkie krąpiki mają mały pyszczek, ciężko je zaciąć, więc najbardziej pożądane są te większe takie krąpie. One jak już wezmą, to te brania są pewne. No i trzeba by było te ryby łowić i tak zauważyłem właśnie na tej, tej dalszej linii, ryb jest dużo i to tylko kwestia tego, żeby jak najmniej przelotów było na pusto, bo brania następują dosyć często. Więc jeszcze muszę nad tym, nad tym popracować, ale chcę sprawdzić tą bliższą linię i z tej dalszej mam taki wniosek, 
że chyba rybom pasują tam dendrobeny na haczyku, tym, tym większym krąpią. Natomiast chyba im przeszkadzają pinki. Jeżeli dużo pinek dałem do koszyka, no to miałem zaraz takie wrażenie, jakby, jakby te właśnie malutkie krąpiki się na te pinki rzucały. Dlatego tak mi się wydaje, że te pinki to nie jest dobre rozwiązanie, żeby selekcjonować większe ryby. Ładną rybę mam. O, to leszczyk będzie, panie. Także być może tą linię trzeba trochę dłużej przytrzymać. Może się okazać, że tam teraz są leszcze i trzeba by było trochę dorzucić. No jeżeli brały ryby takie po 200 gramów, a to jest ryba taka myślę ponad pół kilo, no to ona jest lepsza i troszkę dłużej warto na nią poczekać niż odławiać te maleństwa. Ale zobaczę, no może będą leszcze, to by było fajne. Okazał się rodzynkiem. Kilka brań spudłowałem. Zmieniłem nawet na pęczę kochotek. No, ale okazało się, że tam więcej leszczy nie ma, więc tą wędkę odkładam, sprawdzam bliższą linię. Zmieniam teraz linię, będę łowił bliżej. Chcę zobaczyć, czy jest sens w ogóle takiego wstępnego nęcenia, ale na tą dalszą linię zanęciłem, od razu miałem ryby, od razu była reakcja, od razu miałem brania, z tym, że miałem dużo brań, które pudłowałem, więc zaczynam od koszyczka 40-gramowego w rozmiarze XL, największy koszyczek z tej serii, więc będę tak jakby chciał to łowisko budować częstym przerzucaniem zestawu. Zobaczę, czy, czy te ryby naturalnie tutaj występują i być może nie trzeba dużo towaru podawać na start, żeby nie tracić tych przynęt, które są w limicie, bo mam wrażenie, że tutaj wszędzie też tak dobrze żonglować ilością tych, tych przynęt w koszyczku, żeby nie wystrzelać się ze wszystkiego, żeby zostały te przynęty do samego końca. Bez nęcenia, na bliższym dystansie taka oto, oto rybka, piękny okonek, ale takich ryb nie chciałbym mówić na zawodach, to nie byłbym szczęśliwy. Jak na razie tutaj na tej bliższej linii coś nie za wiele się dzieje w porównaniu do tego, co tam było dalej. Tam zarzucałem i po chwili coś się działo, coś mniejsze, większe rybki, ale cały czas były jakieś wskazania. Tutaj też zarzucam i mam jakieś pojedyncze wskazania, ale no nie mogę z tej ryby zaciąć, więc tu mam wrażenie, że jest zdecydowanie mniej tych ryb. Zrobię jeszcze, nie wiem, ze dwa, trzy zarzuty. Jeśli tak będzie dalej, no to donęcę to łowisko i zobaczę. No być może to jest w ogóle taka linia, którą trzeba sobie odpuścić. I... A być może, nie wiem, no mam przed sobą kolejne treningi. Nie da się wszystkiego w jeden dzień sprawdzić, więc być może tą krótszą linię na przykład zanęcę bardziej obficie i pozostawię ją na dwie godziny czy na trzy. Zacznę łowić dalej, być może te ryby później bliżej podejdą i na ostatnią godzinę czy na ostatnie dwie godziny to będzie najlepsze miejsce do łowienia. Opcji jest wiele. Wspomniałem o limitach, więc może rozwinę ten temat, bo zdaję sobie sprawę, że wielu wędkarzy, szczególnie tych, co nie startują w zawodach, może nie wiedzieć, o co chodzi, o czym ten facet wygaduje. W czasie zawodów mamy limity przynęt i zanęt. Nie można mieć więcej niż 2,5 litra żywych przynęt. Dotyczy to wszystkich przynęt, czyli białych robaków, pinek, kasterów, yy, dendroben. To... Piękna płotka. Dendroben, Jokersa, Ochotki, na to jest limit 2,5 litra i jeszcze w tym limicie jest, są, tak, są dodatkowe limity. Nie może być więcej w tych 2,5 litra, nie może być więcej niż pół litra dendroben i nie więcej niż pół litra larw ochotkowatych. I łącznie te wszystkie robaki maksymalnie mogą mieć 2,5 litra. Każdy zawodnik musi mieć ze sobą specjalne takie pudełeczka, oznaczone, nazywamy je matrioszkami, bo na czas transportu te pudełeczka się składa jedno w drugie. Więc przedstawiamy przynęty w takich matrioszkach. Są podawane sygnały przez organizatorów, że będzie kontrola przynęt i zanęt także, więc musimy to przedstawić w odpowiednich zanęty i gliny w wiaderkach, przynęty w pojemnikach. W 
wtedy sędziowie przychodzą do każdego zawodnika i sprawdzają, czy każdy ma przygotowany limit, czy nie ma czegoś za dużo. Tutaj te 3-4 zarzuty były takie nijakie, nic się nie działo, ale teraz już drugi zarzut z rzędu, jakaś następna rybka jest, więc może i tu będzie takie fajne łowienie, a tutaj znowu są płotki. Tam na tej głębszej wodzie były krąpie, tutaj są płotki, więc też na takich zawodach trzeba oszacować, co się bardziej opłaca, czy się opłaca łowić płotki, czy się opłaca łowić krąpie. Dobrze by było, załóżmy, Później analizując to, co jest w siatce, na przykład zważyć sobie 10 płotek czy 20 płotek, yy, ile to waży, podzielić przez 20, żeby wyciągnąć średnią i sobie oszacować mniej więcej, ile tych płotek można złowić, nie wiem, w czasie zawodów czy w czasie jakiegoś tam czasu, podobnie z tymi krąpiami z dalszej linii i wtedy będziemy wiedzieli, no, co się bardziej nam opłaca. Obyśmy tylko takie dylematy mieli, gdzie, gdzie łowić, gdzie jest więcej ryb, bo nieraz to łowi się co, co jest, co woda da. Ale tutaj widać, że tych ryb jest, jest sporo. Dobra, wracając do limitu. Opowiedziałem o robakach. Yy, teraz bym powiedział o zanęcie, bo na zanętę, glinę, ziarna, bo możemy też mieć konopie, kukurydzę, to, to wchodzi w, w limit zanęty. I tutaj też nie możemy przekroczyć y, limitu. Do tej pory był to, była to liczba 12, 12 litrach i z tego, co się orientuje, to na Mistrzostwach Świata właśnie tak jest. Ale do końca się tym nie interesowałem. Pewnie przed zawodami będę miał lepsze informacje, ale chyba ten limit w tym roku został zwiększony do 15 litrów. Tak, tak mi się wydaje. Więc też sędziowie będą przed turą jak sprawdzają robaki, to też będą szli i będą sprawdzali właśnie limit zanęty, w tym gliny i tych, tych ziaren. No tutaj z tej bliższej linii są same płotki. Zarzucam i jest płotka. Nie ma innej, jak na razie, no nie ma innej ryby. Pierwszy okonek to taki był zwiadowca powiedzmy, a teraz przy każdym zarzucie są płotki. Zobaczymy, jak długo one tutaj wytrzymają, czy może tak być, że one, ta głębokość pasuje płotkom, ta głębsza woda może jest bardziej odpowiednia dla krąpi. Ciekawe. Zobaczcie, to też jest dla mnie wskaźnik podczas takiego wędkowania, że tu, gdzie łowię, to dno jest pokryte muszelkami, co nie jest dobre. Na pewno płotki bardzo chętnie, o akurat to są puste muszelki, ale płotki bardzo chętnie zjadają sobie te żyjątka, które tutaj, płotki czy inne ryby też zjadają te żyjątka, które tutaj sobie na tych muszlach, czy nawet w muszlach żyją, tutaj jest żywy ślimaczek, ale też można sobie wyobrazić, że jeżeli dno jest pokryte takimi muszelkami, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasz zestaw będzie się zaplątywał na przykład w te muszelki, przynęta może zginąć, w sensie schować się w tych muszelkach, no i muszelki mają ostre krawędzi i mogą przeciąć zestaw. W pierwszej linii mam wrażenie, że te ryby są mniejsze. Na początku był okoń, później parę fajnych płotek i tak miałem nadzieję, że te płotki tutaj się poustawiają, natomiast no, zrobiło się cicho, płotki przestały brać i, i bardzo często trafiają się okonie, czyli ryby tutaj niechciane albo jakieś małe krąpiki, więc wykonam ostatni chyba zarzut i 
wrócę na tą dalszą linię, zobaczę jak ryby będą reagować po, po dłuższej przerwie. Wróciłem na ten dalszy dystans, tam niestety to łowisko zostało trochę zaniedbane i już nie ma tych brań tak jedną za drugim, natomiast teraz tutaj za namową miejscowego wędkarza dodałem ochotki. Wcześniej tej ochotki unikałem, no bo brały małe krąpiki, więc dodałem ochotki i od razu ta ochotka spowodowała, że wzięła płotka. Nie wiem czy wyłapaliście jak ja wierszem zaczynam gadać. Ochotka spowodowała, że wzięła płotka. Także będę tą ochotkę dokładał, no chyba, że zaczną się psocić, te małe rybki przeszkadzać, nie będę mógł zacząć, no to wtedy zrezygnuję z tej ochotki, ale póki ona działa, branie nastąpiło bardzo szybko, no to być może to jest taki moment, że ta ostatnia faza zawodów, jak tu już ryby są troszkę najedzone, to ta ochotka to jest coś takiego, co jeszcze jest w stanie je zmusić do brania. Zmusić, skusić. Mam wrażenie, że są w ogóle ładniejsze ryby niż to łowisko zostawialiśmy. Tam było wtedy dużo tych krąpików, jakichś takich rybek, które ciężko było zaciąć, a teraz może te brania nie są tak częste, natomiast na pewno średnia ryb jest dużo większa niż, niż wtedy. Takie już ledwo, ledwo na klatę. Zobaczcie, przynęta, cała wycmokana. Cały czas coś się dzieje, natomiast w początek mam wrażenie, że było dużo więcej tych, tych ryb w łowisku. No dobra, będziemy kończyć, więc ja może patrzę, czy tu dzisiaj nie ma, nie ma konkurencji, no bo tu Ba bardzo wielu wędkarzy się przewinęło przez to moje stanowisko, siadali tutaj za mną i, i obserwowali, o ile do filmu mogę to powiedzieć, no to tak dzisiaj wolałbym, żeby tej, tych informacji ludzie nie, nie wiedzieli. Mam takie wrażenie, że jak dałem dużo pinek, to przyszły drobne krąpie. Mam wrażenie, że rybom pasują cięte dendrobeny, więc będę je oszczędzał, żeby na zawody mieć Pełen limit, przynajmniej tak wygląda po tym treningu. Myślę to na podstawie tego, że dawałem do koszyczka te dendrobena, ale także na haczyku ta dendrobena była niezła, więc o tym, o tym będę musiał pamiętać. Zamęta chyba też rybom pasuje, bo teraz łowię na czystą zamętę. Wcześniej też jak był fajny moment taki z rybami, to też na czystą zamętę z przynętami łowiłem, było super. Zawiedziony trochę jestem tą bliższą linią, no bo tutaj na tym 22 metrze liczyłem, że będą podobne ryby, tylko będę miał większą częstotliwość, jeśli chodzi o wyjmowanie tych ryb. Niestety, niestety ta, ta częstotliwość była, nie była tak dobra, ja się jeszcze nie poddaję i będę to jeszcze sprawdzał na kolejnych treningach. Być może to miejsce wymaga mocniejszego takiego akcentu w postaci ofensywnego podejścia zanęcenia, bo to, to łowisko tak jakby zacząłem budować po prostu łowiąc, ale, ale to chyba nie, nie było dobre, więc teraz na jakimś tam kolejnym treningu to spróbuję to, to łowisko zanęcić obficie. O czym jeszcze mogę wspomnieć? A, jeszcze tutaj blisko 
były małże na dnie, były też okonki. Tam daleko nie złowiłem ani jednego okonka, natomiast tutaj blisko tych okonków było dużo. Cieszę się, że zawody nie są jutro, bo jeszcze jest parę rzeczy do, do rozwikłania. Mam jakieś, tak jak słyszeliście, jakieś tam spostrzeżenia, natomiast no, startując z tak świetnymi za zawodnikami tutaj trzeba jeszcze dużo więcej wiedzieć niż teraz mam w głowie, no bo tutaj wielu wędkarzy i dzisiaj i jutro będzie rozgryzać to, co się tam dzieje pod wodą. Będzie układać sobie tą federową układankę dla siebie. Wielu wędkarzy współpracuje z innymi wędkarzami, jakieś są tam porobione takie powiedzmy mini grupy. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma, nie ma klasyfikacji drużynowej, ale wędkarze ze sobą współpracują. Więc grupie nieraz jest łatwiej. Oczywiście, jeżeli ta grupa ze sobą naprawdę współpracuje i przekazuje sobie wszelkie informacje, no to wtedy Wtedy takiej grupie jest dużo łatwiej dojść do pewnych wniosków niż jednemu wędkarzowi. Akurat mam kolegę, z którym współpracuję, więc my we dwóch otwieramy się jeden przed drugim wiadomościami dotyczącymi łowienia. No i mam nadzieję, że skoro są ryby, no to trzeba tylko znaleźć klucz jakiś, żeby, żeby je łowić. Powinienem odkładać tak wędki, ale muszę się pożegnać. Dobra, nic. Dzwoneczek na szczytówce, samołówka. Czas zakończyć dzisiejszy, dzisiejszy film. Przede mną jeszcze dwa dni zawodów i dwa treningi, całe szczęście, więc jeszcze będę mógł dopasować długość przyponu, haczyk, przynętę do tego, żeby łowić skutecznie. Pewnie jak oglądaliście live'y, które też dzisiaj były, to tam można zauważyć szczególnie ile było pustych zacięć, ile, ile razy te ryby mnie oszukały, mimo tego, że miałem wskazania, wydawałoby się pewne na szczytówce, nie mogłem ryb zaciąć, ale przypuszczam, że to jakieś małe krąpie, no ale na, na zawodach takie małe krąpie też trzeba łowić, bo to bardzo wybija z rytmu, jeżeli człowiek zarzuca i, i nie, nie łowi regularnie. Ja lubię na zawodach łowić systematycznie, wolniej, ale systematycznie. Zarzucić, wyjąć, zarzucić, wyjąć, to jest, to jest dobre wędkowanie. Więc jeszcze będę nad tym pracował. Napiszcie w komentarzu, czy taki, taka forma filmu Wam przypadła do gustu. Oczywiście zachęcam do pozostawienia kciuka w górę, do subskrypcji kanału Preston Innovations Polska, do odwiedzin na mediach społecznościowych Preston Innovations Polska, ale także zapraszam na mój kanał, tam też z tych zawodów przygotuję to bardziej taki vlogowy materiał, gdzie może nie będzie tyle wędkarskich ujęć, jak tutaj Michał to przygotował, nie będą to tak dobre ujęcia, ale tam też pewnie kilka słów swoich przekażę z kolejnych też treningów, ale i, i po zawodach też parę słów powiem. Więc też zapraszam Was na swój kanał, bardzo dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem, dlaczego nie mogę tej ryby złowić, bo coś tam dziubie, muszę Ci powiedzieć. Spróbuję ochotkę. Teoretycznie leszcze powinno ochotką... Teoretycznie leszczą powinna ochotka pasować. Innym rybom na pewno też, więc jak są drobiazgi, to będą nam tą ochotkę niszczyć. No ale zobaczę.